Hallo, welkom. In deze video de enkele touwbrug methode. Lekker met klimtouw stoeien vandaag. Nou, deze methode heeft al vaker de revue gepasseerd op mijn kanaal. Um, maar in deze video neem ik de lessons learned mee van de vorige keer. En wil ik echt van A tot Z deze methode zoveel mogelijk in kaart proberen te brengen. Zodat deze voor een ieder begrijpelijk is. Nou, het is echt een militaire toepassing. En kan gebruikt worden voor infiltratie en exfiltratie doeleinden. Dus echt voor tactisch gebruik. Nou, in de civiele tak van sport zal deze methode niet vaak gebruikt worden. Dan wel voorkomen. Maar als ik dan twee toepassingen mag verzinnen. Dan denk ik aan 1. Recreatief gebruik. Het is een hele leuke en avontuurlijke manier om eens een keertje toe te passen. Een keertje te beoefenen. Uh, tenminste, dat vind ik wel. Nou, optie 2. Survival gerelateerd. Een noodoplossing. Nou, zo zie ik deze methode ook echt als een noodoplossing. Um, ja, misschien de brug waar je overheen wou, waar je overheen moet, moet ik zeggen. Die ligt er niet meer, die is kapot. Ja, je loopt tegen een probleem aan, je kan niet meer terug. Of het stroompje waar je op de heenweg overheen bent gekomen, is op de terugweg veranderd in een grote, dikke rivier. Uh, vanwege het smeltwater of vanwege regenval. Ik noem maar wat. En je moet er overheen, omdat je niet kunt deroteren. Uh, ja, dan zou dit een noodoplossing kunnen zijn die je kan toepassen. Nou, voor de watercrossing aan zich zijn er meerdere zaken waar je op moet letten. Uh, daarvoor kun je deze video aanklikken. Nou, indien je een watercrossing gaat toepassen, op wat voor manier dan ook, dan wil je dit op zo'n veilig mogelijke manier doen. Zodat een ieder binnen je groep, plus al je materieel, veilig aan de overkant komt, zodat je daarna de route weer kunt vervolgen. Oké, okay, de enkele touwbrugmethode. Nou, deze wordt toegepast met een groep. Nou, het voordeel van deze methode is dat het te snel en gemakkelijk op te zetten en weer af te breken. Nou, een ander voordeel is dat al het gebruikte materiaal na de crossing weer meegenomen kan worden. Tenminste wel zoals ik hem ga aanlopen. Nou, het grootste voordeel van deze methode zoals ik hem ga aanlopen is dat er maar één persoon nat hoeft te worden. Omdat ik met een recovery line werk. Nou, tot nu toe heb ik alleen nog maar video's gezien waarbij beide ankerpunten vastgeknoopt werden. Nou, dit houdt dus in dat de laatste man, de persoon die de crossing gaat maken, de boel moet losknopen. Dat betekent dat er dus twee personen met een nat pak zijn. Of dat betekent dat je materiaal achter moet laten omdat de boel aan de overzijde nog vastgeknoopt zit. Nou, dat is wel even handig dat ze dat erbij vertellen. En dit laatste wordt meestal niet gedaan. Naar mijn mening ontkracht dat deze hele methode. Het nadeel van deze methode is, je dient het heel vaak te beoefenen om een beetje handigheid te krijgen in de volgorde en de knopen. En je groep dient ook op de hoogte te zijn van deze methode. Nou, daarnaast dien je over het juiste materiaal te beschikken om dit te kunnen doen. Een oversteekplaats, een locatie waar je deze methode het veiligst kunt toepassen. Je hebt twee vaste ankerpunten benodigd. De oversteekplaats mag niet te breed zijn in verband met de lengte van de klimlijn. Nou, je dient de lijn ook nog op te spannen namelijk. Um, ja, het mag ook niet te breed zijn in verband met de slek op de lijn, dat die in het midden gaat doorhangen. Het gevaar daarvan is, is dat de persoon in het midden dan in het water gaat hangen. Nou, wat je ook moet doen is de lijn heel goed opspannen om dit te voorkomen. Oké, okay, de benodigdheden. Een statische klimlijn met minimale speling erop. Minimale slack. Zoals deze Black Marlow lijn die ook in gebruik is bij Defensie. Nou, een recovery lijn zodat je materiaal over de klimlijn heen en weer kunt verplaatsen. En aan de overzijde de klimlijn terug kunt halen. Nou, een bandlus of een 7 meter lijn voor het ankerpunt. Nou, je hebt minimaal 7 schroefkarabines nodig. Nou, je hebt een klimbroekje benodigd, anders moet je gaan improviseren. En een setje handschoenen wat erg van pas kan komen. Nou, verder komen er diverse knooptechnieken aan bod. En die wil ik graag verder toelichten in een aparte video. Hey, 
Ik heb een locatie gevonden waar ik deze methode het veiligst kan toepassen en die voldoet aan uh, mijn eisen. Dan ga ik nu eerst de klimlijn voorbereiden. Op het begin van de lijn maak ik een dubbele achtknoop met een veiligheidsknoop erop. Plaats een karabine door de lus van de achtknoop heen. Vestig deze aan je eerste ankerpunt. Nou, zorg ervoor dat de karabine naar de overzijde waar je gaat oversteken wijst. De touw op deze manier door. De sluiting dicht en die wijst naar boven. Vervolgens pak je het begin van de recovery line. Die bevestig je door de lus heen van het klimtouw. Dit kan je op twee manieren doen. Met een karabiner of met een teruggevlochten achtknoop zoals ik nu ga doen. Dat scheelt je weer een karabiner. Oké, de persoon die de oversteek gaat maken gaat zich voorbereiden in uh, het juiste tenue waarmee hij naar de overkant gaat en neemt een aantal spulletjes met zich mee. En deze persoon neemt in ieder geval de 7 meter lijn mee, de bandlus voor het tweede ankerpunt. Zet je handschoenen, vijf schroefkarabines, een warme top en eventueel een survival kit om jezelf te kunnen redden aan de overzijde mocht dat nodig zijn. En dit alles stop je in een waterdichte zak. Oké, okay, degene die naar de overkant gaat, die neemt de klimtouw mee en zijn uitrusting. Op deze manier, met een dubbele afknoop met lus, karabine erdoor, wordt hij zo over de schouder meegenomen. Nou, mocht hij nou vallen in het midden van de rivier, dat hij dat touw van zich af kan gooien, zodat hij niet verstrikt raakt in het touw. Nou, indien de juiste afspraken zijn gemaakt en de juiste voorbereidingen zijn getroffen, dan kan de oversteek plaatsvinden. Aankomst aan de andere zijde. Touw opspannen op het tweede ankerpunt. Nou, hier is waar alles op aankomt. Dit moet goed gebeuren, anders is alles voor niks geweest. Ik bevestig de 7 meter lijn of de bandlus aan het tweede ankerpunt en daar doe ik een karabine doorheen opening wijst wederom naar boven oké okay, ik ga nu een spanknoop maken daar waar ik hem wil opspannen dit kan uh, dicht tegen de oever aan zijn zodat je uh, genoeg ruimte hebt om hem op te spannen uh, hiervoor gebruik ik twee schroefkarabines
Oké, okay, ik begeef me weer bij de homebank. Het eerste ankerpunt. Nou, de tweede persoon staat natuurlijk te popelen om naar de overkant te kunnen. Die heeft zichzelf gereed gemaakt, een klimbroekje aangetrokken. En die neemt vervolgens de recovery line mee. Nou, indien de recovery line lang genoeg is, dan kun je dus de recovery line tevens gebruiken om uitrusting naar de overkant te sturen. Je maakt in het midden maak je een, een vlinderknoop met een musketon erdoor. En die bevestig je daarna aan de lijn. Borg de recovery line aan de overzijde dat je hem niet kwijtraakt. Oké, okay, de recovery line is nu aan de overzijde. Die kun je nu gebruiken om uh, ja, personen en materiaal heen en weer te trekken over de lijn heen. Nou, zorg er wel voor dat je uitrusting goed vastmaakt. Ritsen dicht, clipjes vast enzovoort, zodat je niks verliest. Indien nodig, dan is het ook heel makkelijk om de klimlijn even op te spannen. Indien iedereen aan de overzijde is, dan haal je alle knopen eruit en dan verwijder je alle karabines. Oké, okay, door middel van de recovery line haal je het klimtouw naar binnen. Oké, okay, controleer het materiaal, de beschadigingen, snel de boel weer opruimen en weer door.